بالانس اقتصادی امشب موضوع معوقات بانکی رو مورد بحث قرار میدیم به همین منظور در خدمت یکی از بدهکاران بانکی هستیم و ازشون میخوام اگه ممکنه خودشون رو معرفی بکنم و بفرمایم که میزان بدهی بانکیشون چقدر به بنده هومن اسد هستم به نام خدا 248 میلیارد و 123 هزار تومن به سیستم بانکی کشور بدهکارم اگه ممکنه برای بینندگان بفرمایید در شرایطی که زوجهای جوان برای گرفتن یک وام ازدواج دو میلیونی سالها در انتظار وامیستن شما چطوری این همه پول تونستین از بانک بگیرین؟ به لطف خدا و در واقع لطف خدا شامل حال من شد و با معرفی نامه ای که داشتم توانستم دو روزه این وام رو بگیرم میتونم بپرسم که این معرفی نامه طرف کی بود؟ شما میتونید بپرسید من نمیتونم بگم خب پس لاغل بفرمایید به چه منظوری دریافت کردید؟ من دیدم که وضعیت اقتصادی خیلی بغرنج خدا رو شکر و مردم از لحاظ اقتصادی و معیشتی در مزیغه هستن این وام رو صرف راه اندازی کارخانه تولید دارو کردم بسیارم عالی پس شما این 248 میلیارد و 123 هزار تومن رو صرف احداث یک کارخانه دارو کردین نه ما دیدیم که در واقع تولید و نگهداری و این چیزهای دارو سخته و مسئله ساز این بود که تصمیم به واردات دارو گرفتم آه پس شما با این پول دارو وارد کردیم نه البته نیت همین بود ولی خب شما 248 میلیارد تومن رو بالا بندازین هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین بل این 248 میلیارد شما چند تا چرخ کرد؟ این دو وارو جمع زد رفت سمت واردات خودروهای لوکس بعد اون وقت کسی نیمد یقه شما رو بگیره که با این پولی که گرفتیم میخواستین دارو وارد کنین دارو تولید کنین یا چی شد که خود روی لکس رو بردین نه چون عرض کردم معرفی نامه داشتم خب فکر نمی کنین وارد کردن خود رو به جای دارو بازی با جون مردمه چرا من واقعا هی فکر کردم که کاش به جای واردات خود روهای لوکس و پرسرعت و خود سرعت مثل پرش و لامبور گینی کاش ای کاش فلکس قرباقهی وارد میکردم که جان مردم به خطر نیفته خیلی خب حالا از این ماجرا میگذاریم شما خود رو اوردین بالاخره اینا رو فروختین دیگه بعدی فروختین چرا پول بانکو ندادین؟ من پول رو برداشتم رفتم به سمت بانک به رسیدم دیدم ساعت سه و نیمه و بانک بسته گفتم شاید قسمت نبود همونجا اون کنار یک مسکن بود مسکن معاملات ملکی و همونجا من چهار هزار واحد مسکونی با این پول خریدم بعد توی مدت هم که از مسئول مانکی باتون تماس نگرفت؟ چرا؟ تماس میگرفتند حرف میزدیم گاهی تماس میگرفتند حرف نمیزدند گاهی تماس میگرفتند فوت میکردن خیلی خب حالا بعد واحد ها رو خریدین چرا اونا رو نفروختین بفروشین پول بانکو بدین؟ شما راضی هستی که در این رکود مسکن بنده بیام واحد های مسکونیم رو بفروشم و ضرر بکنم شما خواهد نه سوال مسکونیم دیگه مطرح میکنم نه اگر شما بودی این کار رو میکرد خواهد نه اصلا شما نفروختی این مسئولین بانکی چرا نایمدن توقیف اموال کنن اون خونه ها رو بگیرن که بتونن اینجوری لاغل عرضی که به شما دادن رو پس بگیرن چون معرفی نام داشتم عرض کردم خب بالاخره شما چطوری میخواین این 248 میلیارد و 123 هزار تومن رو برگردونین من با نشستی که در این همین اخیر با مسئولین بانکی کشور داشتم قرار بر این شد که این 123 هزار تومن تتمه رو اون اصل پول نه 
اون 123 هزار تومن رو طی اقساط دوازده ساله به بانک برگردن بهتون فشار وارد نمیشه؟ هیچ کار اقتصادی خال... خالی از زحمت و سختی نیست خالی از عاطفه و درد برای 248 میلیارد باقی مونده چه تصمیم گرفتیم؟ فکری کردین به حالش؟ نه من... من خیلی به مال دنیا فکر نمی کنم شما هم خیلی به مال دنیا فکر نکن مردم با هم, با هم مهربان باشن با هم لبخند بزنن صبح آب پرتغال بخورن و تا درود دیگر برد 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 برد